ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா பயோசெப்டிக் டேங்க் அப்படிங்கிறத பத்தி தான் பார்க்க போறோம் ஸோ நம்ம வீட்டிலாம் வந்து நிறைய கழிவு நீர் வந்து வெளியே ஆகுது ஸோ பாத்ரூம் டாய்லெட்ல இருந்தும் சரி இல்லை மற்ற இடத்துல இருந்தும் என்னது நிறைய கழிவு நீர் வெளியாகுது ஸோ அந்த கழிவு நீரை முழுமையா நன்னீரா மாத்தி அதை மத்த ரீயூஸ் பண்றக்காக இந்த பயோசெப்டிக் டேங்க் வந்து நம்ம யூஸ் பண்றோம் இப்ப சமீபம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தமிழ்நாட்டுல தென் மாவட்டங்கள்லயும் கேரளா இல்லை என்ன பண்றாங்க இதை உபயோகப்படுத்துறாங்க இது வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா கழிவு நீரை தொண்ணூத்தொன்பது பர்சன்டேஜ் வந்து சுத்தமான நீரா மாற்றுறது அப்படின்னு சொல்றாங்க இது வந்து புதிய தொழில்நுட்பம் கிடையாது இது வந்து என்ன பண்ணுறாங்க இருபத்தி ஏழு வருஷமா மில்ட்ரியில வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதை இப்போ வீடுகள்ல யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத ஒன்று கண்டுபிடிச்சு நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து இது மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ இப்போ நம்ம பழைய டைப் டைப் செப்டிக் டேங்க்லயும் என்ன பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து ரெகுலரா மெயின்டெனன்ஸ் வந்து கண்டிப்பா பண்ணிட்டே இருக்கணும் ஸோ பழைய டைப் செப்டிக் டேங்க்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா அது கண்டிப்பா நம்பிடும் ஸோ அதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க ஒன் இயருக்கு ஒரு காரணம் அந்த கழிவுகளை எல்லாம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வெளியெடுக்கணும் ஸோ வெளியெடுத்து அதை கிளீன் பண்ணணும் ஸோ அப்படி கிளீன் பண்றதுனால நமக்கு என்ன ஆகுது மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் ஒன்னு ஒன்று வருது ரெண்டாவது பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த பம்புடு வாட்டர் எல்லாத்தையும் என்ன பண்றாங்க ஒன்றும் பேரன் லேண்ட்லயோ இல்லை வந்து ஏதாவது வாட்டர் ரிசோர்ஸ்லயோ என்ன பண்றாங்க கலந்து விட்டுறாங்க ஸோ அப்படி கலந்து விடுறதுனால நமக்கு நிறைய நோய் வரக்கு சான்சஸ் இருக்கு இல்ல பேரன் லேண்ட்ல விட்டீங்க அப்படின்னா அது கீழே போய் நிலத்தடி நீரை வந்து பாதிக்கிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு ஸோ இதையெல்லாம் வந்து நம்ம மினிமைஸ் பண்றதுக்காக இந்த பயோசெப்டிக் டேங்க் வந்து நம்ம யூஸ் பண்றோம் இந்த பயோசெப்டிக் டேங்க் வந்து எப்படி செயல்படுதுன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுல வந்து ஒரு பாக்டீரியாஸ் வந்து உள்ள விட்டுறாங்க அந்த பாக்டீரியாஸ் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா நம்மளோட கழிவுகள் எல்லாத்தையும் வந்து டைஜஸ்ட் பண்ணிட்டு அந்த பாக்டீரியா பேர் பாத்தீங்க அப்படின்னா இன்னோக்கலம் பாக்டீரியான்னு சொல்றாங்க இந்த இன்னோக்கலம் பாக்டீரியா வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா கவு டங் அதாவது மாட்டு சாணம் இருக்குல்ல அந்த மாட்டு சாணத்துல தான் வந்து நமக்கு தயாரிக்கிறாங்க ஸோ அது இது ரெண்டாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பாக்டீரியா வந்து ஒன் டைம் விட்டா போதும் நீங்க அடிக்கடி வந்து இந்த பாக்டீரியா சோயில எதுவும் பண் நம்ம பண்ண தேவையில்லை ஸோ மெயின்டெனன்ஸ் வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ்க்கு மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்டே வந்து கண்டிப்பா இருக்காது இப்போ பயோசெப்டிக் டேங்க் வந்து எப்படி வந்து செயல்படுதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து மூணு செக்மெண்ட் இருக்கு அதில் வந்து ஒன்று வந்து ஃபஸ்ட்டு கலெக்ஷன் டேங்க் அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ கலெக்ஷன் டேங்க் அப்படிங்கிறது என்னன்னா நம்ம கழிவுகள் எல்லாமே வந்து ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஒரு டேங்க்ல வந்து போய் விழுந்துரும் அந்த டேங்க்ல இருந்து தான் என்ன ஆகும் அந்த கழிவுகள் ஓவர்ஃபுளோ ஆகி நம்மளோட பாக்டீரியா செக்மெண்ட்டுக்கு போகுது ஸோ ரெண்டாவது செக்மெண்ட் வந்து பாக்டீரியா செக்மெண்ட் அந்த பாக்டீரியா செக்மெண்ட்ல தான் என்ன இருக்கும் நமக்கு இன்னோக்லம் பாக்டீரியாஸ் வந்து இருக்கும் அந்த இன்னோக்லம் பாக்டீரியாஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அதுல கூட வர கழிவுகளை வந்து என்ன வந்து டைஜஸ்ட் பண்ணிட்டு அதுல இருந்து என்னது கார்பன் டைஆக்சைடையும் மீத்தேனையும் வந்து கொஞ்சமா வெளியிடுது ஸோ அதுல தொண்ணூத்தொன்பது பர்சன்டேஜ் வந்து கார்பன் டைஆக்சைடு இருக்கும் மீதி ஒரு பர்சன்டேஜா வந்து மீத்தேன் இருக்கும் ஸோ அந்த மீத்தேன் வந்து நம்ம ஒரு சின்ன ஏர் பைப் வச்சு வெளியில விட்டுடலாம் ஸோ அதனால வந்து பெரிய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்காது நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா சிஓட்டு வந்து ரொம்ப ஹார்டான கேஸ் ஸோ அதனால என்ன வெயிட்டான கேஸ் அதனால என்ன இருக்கும் அது உள்ளேயே வந்து இருக்கும் இந்த இனோக்லம் பாக்டீரியா பாத்தீங்க அப்படின்னா ஏனோரபிக் பாக்டீரியா ஸோ வந்து நமக்கு உள்ள ஆக்சிஜன் இருக்கக்கூடாது ஸோ ஏற்கனவே சிஓட்டு வந்து இங்க ஃபுல்லா இருக்கனால அங்க ஆக்சிஜன் இருக்காது ஸோ நமக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் வந்து இருக்காது ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா செடிமெண்டேஷன் டேங்க் அதாவது மூணாவது செக்மெண்ட் ஸோ இந்த பாக்டீரியால இருக்க பாக்டீரியா என்ன பண்ணும் எல்லா கழிவுகளையும் வந்து டைஜஸ்ட் பண்ணிட்டு நமக்கு கிளீன் வாட்டர் வந்து என்ன ஆகும் பக்கத்துல இருக்கிற செடிமெண்டேஷன் செக்மெண்ட்டுக்கு போகும் ஸோ அந்த செடிமெண்டேஷன் செக்மெண்ட்ல என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பெரிய எம்டி தொட்டி தான் அந்த தொட்டியில என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த வெளியில வர்ற பாக்டீரியா டைஜஸ்ட் பண்ணி வெளியில வந்த தண்ணியில ஏதாவது கொஞ்சம் கொஞ்சம் என்ன இருக்கும் டஸ்ட் இருக்கும் அந்த டஸ்ட்டும் கூட என்ன ஆகும் அந்த செடிமெண்டேஷன் டேங்க் எல்லாம் வந்து செடிமெண்ட் ஆயிரும் நீங்க அந்த செடிமெண்டேஷன் டேங்க்ல இருந்து தண்ணி என்னவெல்லாம் எடுத்து நீங்க கார்டனிங்கோ இல்ல வேற எதுக்கோனாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம ட்ரிங்கிங் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணலாம் பரவாயில்ல கார்டனிங்கோ இல்ல வாஷிங்க்கு இதுக்கெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் நம்ம இந்த வாட்டரை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நைன்டி வந்து கண்டிப்பா சுத்தமான தண்ணி தான் வருதுன்னு சொல்றாங்க தேங்க்யூ